是很难的。走、啊。啊啊啊就是你，我特派员一路逃到了这里，我很钦佩。他人呢？不要联络，不要联络。二弟，我知道像你这样的人，死亡对你来说。非但不可怕，反而是一种荣耀，因为你觉得你已经成功的完成了任务。五雄，给他看看。你以为我们真的在追那个特派员吗？你和你的弟兄们。死的非但毫无价值，反而成了我大日本帝国天照计划的帮凶。黄泉路上，与你的弟兄们好好解释解释吧。那边还有个活着的。江之国，这他的伤到底怎么样？
拿你看，就是这个救了他。这家伙命真大，一块手表帮他挡下了最致命的那颗子弹。现在命算是保住了，不过他伤得这么重，将来怕端枪是个问题了。那你估计他什么时候能醒来？哎，看现在这个情况就不好说了，也可能是一天，也可能是一个月，还有可能。这辈子就不行了，张军，你一定要醒过来啊！这么多小鬼子都没能把你打死，你这点伤算什么呢？对不对？你听见我说的吗？咱们都累了这么多天了，你说这八路军还真够狡猾的，藏在树林里这么深。我刚上座来问，咱们找到八路军的驻地了没？你说这二哥也真是的，大家都这么辛苦，连句问候都没有。他和三十九团交上手了吗？光知道催我，说是已经围住了。不过三十九团死活不肯出战，所以我刚上座才会对八路这边如此焦急，不知道。我们该如何回复？跟他说，明天一定会找到的。嘿，就知道躲在要塞里。Hit your man! 申请的重型火炮呢？算是都被半元使团调走了。好东西为什么不知道留给自己？山井里面什么情况？木城少佐说，过了今夜一定能够找到八路的营地。看山地的了。在这看了大半天了，到底有没有个说法呀？哎，这有什么可看的呢？之前让你们进攻，你们不进攻，现在小鬼子都躲到家门口了，你们还等什么呀？你傻呀你啊！青城那么多部队，说没，哎，眨眼之间就没了啊，对不对？你还没有学乖点啊？啊，我们十个出去，有一个能回得来吗？小鬼子这次是没有重炮。我们窝在要塞里面，还有一线生机。这要出去，还不全都完蛋了？哎，老田，你这个女儿怎么回事、啊？冒冒失失，你怎么教育的呀？到底是我冒失，还是你胆小啊？爹，我早就跟你说过了，这种人迟早是要偷地卖国的。你说什么？哎，小女口无遮拦。您您您，别生气啊，别生气，别生气。不过，我觉得她说的好像有点道理。如果价钱给的合适的话，我觉得还是可以考虑考虑的。你，别理他，别理他，孩子就是不懂事儿。这份撤退命令，在江团长呢，只有一份，怎么会在你这儿？
，是日本人追了我们一天一夜，死了这么多兄弟，你说是阴谋？那你告诉我，日本人追的是谁？这是我截获的日本通讯，你自己看。嗯、要不是你父亲投靠了日本人，日军凭什么通电于你？还特别指明要保护你的性命。胡说！我怀疑你勾结日寇，怪不得我们根本就甩不开敌人。西家卖，西家卖来，东家买，搞来搞去，也就搞出这么多东西来了。难道倒卖军火的传闻是真的？我真是想不懂，像你这样的人是怎么当上团长的？当然也是用钱买的喽，买官捐官，这是个传统啊。我本来呢还以为做这个呢，赚钱快，谁知道这小鬼子来了，把我的好机会全给打乱了。你知不知道现在有多少中国人拿着大刀长枪，他们就敢跟日本人去拼命？你看看你，有这么多好东西，天天东躲西躲的，你丢不丢人、啊？这有什么丢人的呢？这叫人各有志，不必强求啊！在你看来，这些都是好武器是吧？在我看来啊，那就是啊，金条，这就是大洋。哎，好了好了，别说了，少说几句吧。啊，算了算了。反正我也懒得理你。来人，把这些东西都搬出去。哎，慢着慢着，我的地盘，我的东西，你不能说搬就搬吧？那到底要不要搬呢？哎，搬是要搬，但怎么也得我来说吧。来人，把这些东西搬出去，快点！团总，小心点啊！包含他，没事。谢谢啊。其实你这闺女啊，难得呀，我呀很喜欢。选了个好规矩啊！<笑>
干他一下！我感觉目标离我们越来越近了，全体注意，三人一组散开，加速前进。才能遇上让他们杀敌立功啊！这，看来这辈子只能当厨子了。哎哎哎哎哎哎，没跑了啊！村里还剩多少人？管你啥事啊！快说！就俺俩还有一群乡亲们，还有岗哨。岗哨已经死了，小鬼子马上就要进村了。去，通知乡亲们赶紧转移。真的假的？快去！哦哦哦哦。咱这样的，咱跑都跑不了。是啊，跑不了，咱就不跑。啊啊啊啊啊别紧张，第一回就是多亏了点紧张。这赛跟我想象不太一样呢，是不是以后就好了？三个，这是小鬼子侦察营，后边的部队马上就会上来。还有其他地方可以去吗？只能去严家村了，啊，离这五十几里路，就那儿有点咱们的部队了。对对对，你上来这么用，出发啊！这么有啊！
妖鬼子给抓走了？不像啊，这里里外外没有一点被毁的迹象。小鬼子要是来过，不会没有动静。那这几十号人怎么说走就走了呢？发现一个人也没有，仔细找，这么多大活人不可能找不到。是。哎，会不会是乡亲们听见了什么动静，自己都跑了？跑了？啊，往哪儿跑？这村里除了炊事班那俩活宝，就是老百姓了，再加上一个昏迷不醒的郑少军，他们能跑出鬼子包围圈？嗯。村长。嗯。有件事情我一直没有告诉你。在我们出发之前，郑少军他他已经醒了。醒了？嘿，你咋不早说呢？报告，发现三具日军尸体。咱营地里还有这把火。是炊事班那俩小子，不可能。那俩小子也就是打打酒仗，一点实战经验都没有。不会是郑少军吧？不可能，他伤还没好呢，连我都打过。什么？你还跟他打过架？我都说了多少遍了，要注意团结。你我没跟他打架，只不过他……好了，不管谁干的。肯定是把乡亲们都带走了。死的这几个是鬼子的侦察兵。我们要是再不走，等大队鬼子来了，咱们就被包了饺子了。政委说的对，撤这么久，终于找到他们，让我们洗清沙子沟一战的耻辱吧！上。
会出来。政委，这么干等也不是个办法，要不我们下山去找找吧？是啊，这样等着不行，出去找吧。不行，没有我的命令，谁也不许擅自行动。来了来了，人来了。好，快走。政委，你们是不是知道俺们杀了鬼子，特意来欢迎嘉奖我们的？就是、啊，就你们几个回来了。老姜呢？姜团长怎么了？前一段为了找你们，我们就回到这儿了，没想到被小鬼子给堵在这儿了。老姜为了掩护我们撤退，到现在都没有消息。坏了，团长是不是让鬼子抓走了？别瞎说！我，你去哪儿？我去找姜团长，这事儿要向你汇报吗？您身上的伤不碍事了。找到他之前，我死不了。我跟你去。不行，我也去。再往前走就要出山了，团长就算跑了出来，也不能走这条道啊！这不明摆着找小鬼子打吗？别，找的就是鬼子呀！什么？我告诉你，我们出来是找团长，你要不想找的话，你赶紧给我回去。找团长，你不得先问问鬼子吗？私は捜査組だ。バカ、日本軍を殺したんだ。それはすまない。一日も捜査し緊張しちゃって。すまないで済むものか。出てこい。私
な思考としを書いて詳細説明しろ出なきゃ殺すぞよ、这年长行啊、鬼子坏有家属、注意避。中国君の長官を捕まった。今三尊部隊を探したんだ。知ってるか君たちか。少佐は今お田村で新聞してるんだ。そのうち、やつらを全部滅ぼすんだ。お田村か<笑>亀田大将悪いね君は一人私は三人数えるか降参しろ谁说他放弃地方？哎，换他们的衣服。你确定让我在这换吗？你要是力气大的话，可以拖一个人进树林；要么，咱们就谁也别看谁。有一个万分紧急啊！可是俺这个刀法那可是祖传的，见了小鬼子一刀一个，一刀一个，一点也不含皮子啊！见血封喉，吹牛逼吧！三个小鬼子都能是你干掉的，是不是？不信，不信，不信，不信！问胖子呀，你问胖子是不是胖子？是不是？是不是？有道理。我也想吐。就是乱吹牛！王猴子，哎，你干什么呢？吃点东西啊！胡闹，回去睡觉。哦。哎組だ。暗号は何だろう。来い。来い。ここ見ろ。見ろよ。やったのは誰だ。ここの傷はお前らのせいだ。ごめんなさい。人誤解だ。分かったらいい。分かったらいい。ごめんなさい。我々やられた。調査に報告しないと。彼は今どこだ。村にいるんだ。この道をずっと行くと。突き当たりだ。あ。そうだ。呼吸必要だ。弾薬はどこ？少佐の部屋の隣だ。少衛がいるんだ。よし。はい不行，先救团长。就我们三个人，凭手里边这烧火棍子
你觉得我们能救谁啊？不然怎么办？就咱们三个人，你就打算拿那家伙硬抢团长？就是他弹药库里有火药也没用啊！谁知道跟他们硬拼呢？咱们可以光明正大的进去。京城警卫营下属连长郑少军，王军去协助清查此人身份。好了，政委，再加上一句，尤其要查清楚此人父亲的身份背景，以及和日本人的关系。白君発見しました。捜索見ついてます。報告に来ました。撤销了对三十九团的包围，大哥，实在是抱歉。这三十九团拒不出战，他们的要塞如果没有重型火炮，根本就攻不下来。大哥，这二哥那边你也不是不了解，他在沙子沟被八路的一个连拦了几个小时，他觉得奇耻大辱，无颜面对哥哥，所以他见到八路，一定要一雪前耻。你们确定找到了八路？对，这次袭击我们大获成功。我们不仅歼灭八路军的一小部分，还抓获一个重要指挥官。据我猜测，估计是团级以上。很好，给我盯住吴刚，在我赶到之前，千万不要把他弄死了。明白。かしこまりました。
，你送我那个利润。闭嘴！里面的人听着，你们已经被包围了，放下武器投降，可以饶你们不死。不好了，我们已经被发现了，你们赶快撤！留下来，你必死无疑。那总比一起死强。小鬼子，你们听着！你们受阻，在爷爷手上。儿子在，儿子在。镇长，我没有输给二连老孙吧？放下！我去！我去说呢，快去叫医生！叫什么医生？马上追！嗨！别说那么多了，先送团长回去休息吧。快！小队长，段队长，我要欠你一条人命。八号魏胖，来，郑连长一路辛苦，你们在门口守着，别让他随意走动。是，保证没人物。你这什么意思？之前承办工作有一些误会，我担心他对团长不利。还有这种事儿？看来我的顾虑是没错的。正为有所顾虑。啊，顾虑是有一些。不过老姜跟我说过，此人在战场上的表现，足以证明他是一个合格的军人。不过现在情况特殊啊，小心一点，总归是没有错的。我已经电请军区，帮助核实他的身份
康子，嗯，怎么回事你、啊？嗯、俺俩好不容易接了这个任务，能不能扛枪打鬼的，就就靠这一回了。你接着讲，我一点都不困。你看我现在这个样子，一时大意，被土八路偷袭了。那八路的军官呢？被捉走了。白路里面怎么会有这样的部队？其实也算不上是部队。什么意思？他们只有三个人。医生，啊，老姜呢？这不是在床上吗？哎哎，人呢？你没看见团长出去啊？没看见。不好，呃，这，呃，胖子，猴子，醒醒，猴子，快醒醒啊！没事儿。天上军呢？啊？哎，这不也多玩儿背后偷袭，他跑了。团长跟他一起没了。哎，团长也没了。报告。这下坏了。郑少军其父郑云浩，青城商会会长，与日军多有往来，并给予日军诸多物资。这是啥意思啊？这就得算是什么人呢？简直就是引狼入室！怪不得日军内部通牒，说要寻找保护郑少军。看来他父亲真的逃开日本了。啥？啊，星星家里汉奸呢？杜鹃，你为什么不早点汇报？我本来想查明情况之后再汇报的。杜鹃同志，你这样感情用事，是要出大事的。那团长是被星星子抓走了，你这不明摆着吗？小鬼子摸出来，那就是他报的信儿。好了，都不要吵了。现在我们最重要的就是救人，他们两个都有伤在身，你得跑不远。我们分头去找，等找到了人，一切就水落石出了。嗯，是。嗯、走。昨天的路啊，可难走了。这一路走过来，脚丫子都不行了。你说咱们现在也没任务出了，在这闲着也是闲着，是吧？哎，对了，那个昨天我看见江团长回来了，而且好像还受伤了呢。你们看见了吧？打的血肉模糊啊！是啊，是啊。是啊
。啊，啊，兄弟，昨天江团长是从哪里救回来的？小田村啊，鬼子在那儿建了个补给站，还有不少兵呢。小田村在哪儿？没听说过呀。小田村离这儿远着呢，要翻过两座山才能到那儿，一直往东。对啊，远着呢。哎，有什么事吗？嗯，啊，没事，你们聊。杜元姐，你说俺们团长是不是真的被郑浩群抓走了？我可真傻、啊，我就不应该相信他，就应该把他给关起来。可我看他不像坏人呢，之前要不是他来报信儿，咱们几个跟乡亲们都得被小鬼子抓了。你懂啥啊你？啊，他爹跟日本人做生意，杜元姐也说了，小日本人还保护他，好人能有这待遇吗？反正我觉着不是这么回事儿，杜元姐。你说他是不是跟咱团长有啥私人恩怨呢？不可能，爷爷之间死了这么多兄弟，换做谁都受不了。可他就是这副臭脾气，总觉得错是别人的。这不吗？又说咱们整个计划都是个阴谋，和咱们团长掐起来了。这啥道理啊？俺们不也牺牲了一个连的兄弟吗？哎，你们看对面是不是有俩人啊？走。知道你在干什么吗？本来我是想好好问你的，但你派人软禁我，我只得出此下策。你把我说清楚了，谁要软禁你？那两个炊事班的小子连我尿尿都要看着，这不是软禁吗？这肯定是个误会，是吗？但我这么多兄弟，一个都没剩，全死光了，这他妈也是误会。斗了半天，你还是为了这事？是，我的兄弟可以死。但不能死的不明不白。你老实告诉我，为什么日本人对我们的突围计划了如指掌？我需要从你这儿得到答案。这件事我不可能给您解释第二遍。任务不是我制定的，就算半道上泄露了情报，我也不可能知道。这件事儿，你能给我解释吗？除了你，还能有谁知道？你这是哪来的？日本人为了羞辱我，亲眼给我看的。不可能，这是董长官临终前亲自给我的，他不可能做出这种事来。这根本就不是什么突围，也不是护送，这就是一个送死的圈套。不可能，情报是真的，你看过，之前董长官他们也看过。如果是假的，不可能看不出来。俺这么兴师动众的护送他。如果你说的是真的，那只能是他在从中捣鬼，引得小鬼子一路追杀我们。快，我们去找他。吴敏还在我们营地，是吧？你没见到他？快，给我松绑，我们去找他。希望你别耍我，也不动动脑子。我要是想害你，傻子哥，我还救你干什么？赵浩军，真是你啊！俺俩还给你开过小灶呢，你还偷俺刀，早就毒死你了。就是，你这是拿你那么干的你？这伙子真是默契，把枪放下。团长，把枪都放下。团长，你干啥？少废话！你不是要报仇吗？找到吴敏，我也有一个连兄弟的血债，要他偿还的。去找吴敏。
躲避了整个村子，都没有发现无名。你们都没见过他。上午还在这里，他还问你昨天被抓到哪儿去了呢。你告诉他了？是啊。跟我去追。不是。是。你们都伤成这样了，要不要命了？警官警戒，顾不了那么多了。再紧急也得要命，先看好医生，然后再去。你捣什么乱？你捣什么乱？是你在捣乱。好了好了，少说两句。你们说的对。你们，快去找到乌米，一定要把他给我抓回来。是。还是想不明白，情报既然是真的，那吴敏就是内奸。他为什么不把情报交给日本人，或者直接销毁？为什么要大费周章的带着我们，又是跑又是追的呢？那个日本人跟我说，这根本就不是什么护送任务。我回想了一下整个任务的过程，与其说我们被日本人追着跑，不如说是他们赶着我们。我来这么觉得。如果当时我们没有改变线路，还是按照原计划前往北京线，那个地方不是让小鬼子给端了吗？现在已经变成了他们的驻地。哎，老卢啊，啊，我们有没有最新的战报？有，上午刚收到。哎，你帮忙把我们突围前后的战报给我念一下。本次青城保卫战中，姚家镇警备团死一千一百二十人，无人生还；北京县五十六团死伤八百四十六人，合浦县七十二团死伤六百三十一人，富川镇警备团死伤七百六十九人。除了聚龙县的三十九团无人伤亡，全部都在这儿了。日军是想要利用这次护送任务，吸引到周边的部队，把他们移动到预计的地点，然后一网打尽。吴敏和他带来的情报，正是诱使我方部队进入日军圈套的诱饵。好歹有的情啊！我当时没在沙子沟挡住他们，后果不堪设想。没想到跟了那么久，居然没看出破绽。但是他们的主力战线根本就到不了青城，这样的围剿突击，战术上很成功，但战略上毫无意义。他们还有一个天照计划。天照计划？这么说，这个计划才是日本人的真正用意。他们到底想干什么？如果这个计划是真的，那首先我们要找到吴敏，破解他是如何和日军通信的。哎，对了，老蒋，咱们派出去的战士有消息了吗？我会找到吴敏，我一定要找到